想要伪装，也一样会坚强，一样要坚强。大早上你带我来这儿干嘛呀？没睡好吧？嗯。带你来感受一下大自然。其实大自然是有治愈作用的。再怎么治愈也治愈不好我的委屈。你还记不记得，当时，咱们发现微微时候的样子？当然记得。他那个时候都快没有呼吸了，谁能想到，现在这么可爱，这么活泼。小孩子的生命真顽强。你还记不记得，当时就是因为你的一句话，微微被推到他们儿内的家护病房，你遭到了他们儿内护士多少的白眼？都过去了。而且我现在跟他们的关系也特别好。你恨过他们吗？没有。每个人站的角度不一样，思考问题的角度也会不一样。而且当时我确实给他们带来太多麻烦了，但是结果是好的。其实昨天的事情也是这样，小弟抢救的很成功，这就是值得庆祝的。可是我是被冤枉的。佳佳，真相也许永远不会被人知道，但是你的这些委屈，比起你在这件事情上所学到的，就不算什么了。好像是这样的。如果我以后遇到同类的话，我相信我会更加谨慎。叶老师说过，咱们从失败当中所学到的，远比从成功当中要多得多。我先不想提他。我敢跟您打包票，你将来就会发现，如果你成为一名真正的医生，叶老师在这当中起到了至关重要的作用。我现在还能不能当医生都是个问题，他把我的分都扣没了。好，咱不提他了。那我给你个建议。什么建议？放下吧。放下？可是你告诉过我，咱们学医的就是得讲究真相，只有这样才能对症下药。不是说过，但是有时候寻找真相并没有那么容易。我们可能要查体，要验血，说不定还要照 X 光。那倒是查啊！但是有的时候，就算把所有高科技的手段都用尽了，也未必能找出真正的原因。我只想要个公道而已。佳佳，公道在咱们心中。你要相信，结局一定是好的。呃，十六床啊，十六床，今天晚上要密切关注体温，落实到具体人群去。行，我去，护士长。好。呃。十六床。
九床，九床要关注一下小便啊，再验一次。那我去吧。啊，李医生。哎，护士长，李医生有事儿啊？忙吗？哎，不忙不忙，什么事儿？给你们拿点东西。这什么呀？哎，哟，喜糖！哎呦，真是！哎，我说李医生，这结婚这么大事儿，这就发几袋喜糖打发我们呢？不是啊，是呗。我懂，请吃饭。对嘛，这还差不多，这还差不多嘛。结婚的日子定下来了吗？我们定在下个月底。哟，哎呀，恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！恭喜！那我们这个娘家人，那怎么也得单请一顿吧？哎，护士长，咱可不单是娘家人，咱也算婆家人吧？还请两桌。对对对对对。你说你傻。那你得准备双份的红包啊！哎，我们一个红包也不要。谁谁说不要的？急了急了！不用双份，一份就够。还是李医生会过。哎，你给唐医生送去了吗？我没看见他。那他人呢？啊，来了，在里边呢。怎么回事？我就不信他能这么大意。别提了，就是倒霉青霉素的注射，这是致命的，你知道吗？谢谢。我当时写的时候真的没有失明这一条。你真的写了吗？我是写了的。你怎么不换鞋去进来呀、啊？找我有什么事吗？没事就不能来找你吗？你昨天不是说不想跟我在一起了吗？干嘛要来找我？一个女孩喝了点酒，说了几句气话，你也往心里去。但是我觉得，昨天你挺认真的呀，根本不像酒啊。我是挺认真的。你是不是觉得我的穿着和我的打扮，让你觉得特别的丢脸？还是因为你自己没有自信？觉得没有安全感，我怎么可能没有自信？我只是觉得作为一个医生，出门在外不应该像你打扮成这样。那你
你觉得医生应该打扮成什么样？像唐雨佳那样？怎么又扯远了？一个女孩出门在外打扮的得体就够了，用不着浓妆艳抹的掩饰自己。对不起，做不到。我问你，是不是真想跟我分手？我只是觉得一个女孩，我觉得一个有自信的女孩，不应该浓妆艳抹的去掩饰自己。我问你，是不是真的想跟我分手？两个人在一起，不光只有去酒吧喝酒、一起逛街这么简单。我觉得还有很多有意义的事情，我们可以一起去做这么久，还不来呀？这才哪儿到哪儿啊！我再逛两个小时街都可以。真棒。哎，你不是说下午有缝合考试吗？这你就不懂了吧？对于女人来说，最大的补充体力就是逛街。你还想买衣服啊？我觉得那天你不是说我穿那几件衣服都很好看吗？所以，所以我让你看看什么叫遮住了一个性感。那现在去买去啊！走，走，走。佳佳，你有没有发现，其实云云她根本就不是肚子痛，按压腹部，肌肉一点紧张感都没有，腹部平片血检也没有任何提示。倒是我在握她手的时候，感觉她特别紧张。我认为她应该是在疼，但是问她，她自己又不承认。我始终没有想明白，这究竟是为什么。其实我也发现了，你要说一般患儿生病，肯定借着机会跟爸爸妈妈撒娇，他不会。而且他看我们的眼神飘忽不定的，也不敢直视。不是说上个月也有这种情况吗？关键就是在这儿，上个月也是，什么检查都检查不出来问题，哈，住院四天之后，莫名其妙的血液中的蛋白就不见了，这是谜一样的事，人体啊，是啊，就像是楚老师说的那样。医学发展到现在已经有很大的突破，但是仍然存在着很大的局限性。病症本身千奇百怪，我们对人类的身体还是有太多的未知。嗯。
楚老师说的这话很对，但是用在云云身上，我也不知道。嘿嘿嘿。哎，行了，别想了，走吧。嗯，走。书包害得我东西都买不齐，感觉你都拿不了。好累呀、啊，但是很开心嘛，开心啊！还要买吗？买，我想要一条那种就是黑色的，像晚礼裙那样，你知道，就是这个地方是标的。哎呀，你看看你这你，你这包怎么总总往下掉啊？没办法，这衣服好好使。你这样领着，像像那女的，就像我像男的，你像女的。今天来的真是时候。那怎么了？那你拎东西就想想了，我怎么就不拎？是，唐叔叔，阿姨，唐爹爹，华姨，要不要喝杯咖啡去？不要了。您和阿姨怎么在这儿啊？我还想问你们，为什么在这儿？哎，还手拉手啊！老公，这不是明显的吗？别再为难孩子了。这个世界真看不懂了。前几天还有人跟我说：“哎呀，叔叔啊，我的心里啊，只有佳佳啊。”哎，唐爹爹，你说我跟于西在一起，这不也算是肥水不流外人田吗？哼！哎，有一点你得搞清楚啊，于西不是我抢来的。是你家糖豆不要，我捡来的。啊，你捡的？嗯。这么大个人，你捡得来啊？哎呀，爹爹，你说于西他脾气再好，你也不能总拿他当备胎，是不是？再说了，糖豆根本不喜欢于西，他连备胎都不算。燕燕，别备胎备胎的，把话说那么难听。阿姨，其实。我跟玉溪，我们俩还没好呢。我就是觉得，爹爹这样对他实在是太不公平了。对，不过说的也是，老公啊，嗯，你呀、啊、以后别把玉溪和佳佳往一块扯了。更何况佳佳和申鹤已经有孩子了，不是？哎呀，孩子什么孩子不孩子的，那个孩子就是他。哎，你讲清楚，你刚才说什么？那个孩子，唐叔叔，你别听燕燕瞎说，他前一阵子跟佳佳一直在打仗，所以啊，别理他，别理他啊。瞎没瞎说？你还是自己去问佳佳吧。燕燕，走。哎，老公，哎，老公，唐叔叔，阿姨，你刚才为什么这么说？哎，燕燕，燕燕，燕燕，燕燕，燕燕，燕燕，干嘛呀？你什么意思？你是不是当备胎当不够？你是不是心里还有汤玉佳？这不是为了配合他们的权宜之计吗？什么权宜之计？你就是心里还有他。你不说了吗？我在他们那儿啊，连备胎都不算不上。那你什么意思啊？你吃不到白天鹅，就是觉得麻雀也行呗？你怎么能是麻雀呢？那我是什么？你当然是我的白天鹅了。我告诉你啊，决没决定跟你在一起，我还要再想呢，看你表现。好的，我的白天鹅。
当时写的时候，真的没有失明这一条。你真的写了吗？我是写了的。我笑了。嗯，不好，你再陪我拍一张，来，笑。我离远点，现在脸小。哎，让开！啊！二叔，哎，二叔，先生，先生，先生，先生，先生，先生，你没事吧？没事。来来来，我看。十四号病床那个患儿啊，还得再多观察一下。啊，到时候你得放点心啊。齐医生，哦，看什么呢？叶老师，我随便看看。我方便看一下吗？好。其实不是我，你是说不是在你上班的时候做的对吗？嗯，不是。哎，你等一下。喂。好，我马上过来。我去开个会，这个我先拿着。嗯。嗯。护士长，放心吧。我并没有要拿你的短处要挟你的意思，你也不容易，好自为之吧。我在儿科轮转了这么久，成绩比你好这么多，叶老师从来没有表扬过。那你什么意思啊？叶老师对你偏心眼儿呗。偏心眼儿，他骂我的时候，你怎么不说偏心眼儿呢？我跟你讲，他这种就是典型的打一巴掌再给颗甜枣吃
，就叶老师这张嘴，他能给你早吃，这算不错的了。你还想怎么着？我给你看看东西。哎，哎，我呆了呀！喂，好，我马上过来。有急诊，我先走了。嗯，你自己好好找一找。嗯。呆了呀！你的课题经费，我们院已经批下来了。院领导对你抱着很大的期望啊！太好了。WHO 已经正式宣布，每年的四月四号到十号是过敏周。时代发展到现在，过敏情况非常严峻。我们国家有三分之一的人有不同程度的过敏性疾病。既然过敏性疾病如此的严重，那不仅是变态反应科的医生严峻以待，我们儿科更是不能掉以轻心。我知道，你对小儿过敏症已经关注很久了，事半功倍。也希望你这些年积累的经验能够对你的课题有所帮助，取得更大的成绩。另外，我们国家二胎政策又出台了，也就是说，我们的接诊率只会升不会降，无疑对我们儿科医生来讲。雪上加霜，你要有充分的思想准备。您放心，从提交研究申请那天起，我就已经做好心理准备了。助手选好了，嗯，选好了，申请书都已经提交上去了。唐雨佳，是齐心。吴东医学院毕业的那孩子，也蛮好，他做事很踏实。您提起他，我倒是要有件东西给您看一下。这是什么？儿童常见病。哦，还配的小图，画的蛮可爱的啊、哦。你看，他把普通的感冒和手足口病做了详细的对照，画的还真生动。您再往后看看。如果想让宝宝配合医生的检查，就买个听诊器，给他做生日礼物。这个主意不错啊。是谁弄的这个？我刚刚从齐星那儿拿过来的。齐星。哦。是个人才，把他叫过来。好。喂，启星，到副院长办公室来一趟。嗯，快点啊！看画的多生动啊！找东西，找什么呀？这么重要？一个小玩意儿。我看你都找了一下午了，到底找什么呢？这也没什么，说不定我记错了。没事儿。行吧，有什么需要你就告诉我。嗯，谢谢副会长。嗯嗯。对，就不应该这样，这么随心所欲、啊。对呀、啊，嗯，进来，小杰。李院长，叶老师，啊，你坐吧。嗯，那个儿科常见病的手册是你做的，很好哎，做的很生动具体，比咱们原来科里做那个好，是吧？我跟那个宣传科打电话
，让他把它赶紧整理一下，大量的印刷，尽快把它发下去。嗯，好。刚才叶老师夸你了，说你做事沉稳、有条理，又有耐心，而且坚韧。跟叶老师好好学习啊！我们医院啊，尤其是儿科，非常需要像你这样的医生。您这算是抛出橄榄枝了，还不知道齐心愿不愿意留在儿科呢。就是啊，我愿意，副院长、叶老师，我愿意。刚才副院长表扬你了，不过我得给你泼泼冷水。很多人觉得在轮转期间跟了老师的课题就有留院的可能性。呃，当然了。跟老师的课题是会给你加分，不过我得跟你说清楚，如果这个期间你做的不好，也有可能扣分。所以并不是跟我做课题研究就是你的进门卡了。我明白的，叶老师，我一定不会让您失望的。对了，我听说你为了家庭的补助呢，还在做一份兼职。赶紧辞了吧，专心做这份工作。我已经给你申请了补贴。谢谢叶老师。课题研究从下个月就正式启动了，需要准备的一些资料我已经发到你邮箱了，你赶紧完成。好的，叶老师，走了。老公，我跟你说啊，一会儿佳佳和小申过来，你可别给人家摆脸子了，听见没有？哎，你想什么呢？哎，老婆，你说，锅盖那话是什么意思？骗骗我们？谁骗我们啊？是不是说佳佳肚子里的孩子啊？哎，不行，一会儿他们来，我得问清楚才行啊。哎呀，你行了，佳佳一个女孩子家，这事儿啊，还是我问比较好啊。嗯，啊，你问吧，呃，就当我不知道。好了好了，哎。服务员，进来，叶医生。这是给你的，你的新项目肯定会用上的，特意为你准备的。谢谢。别客气。呃，早点休息。哎，你等一下。替小浩，谢谢你。还有，呃，也不知道你为什么总是把孩子带在身边，毕竟这是医院。啊，哦，是这样的，呃，他妈妈去了英国，所以，嗯，我暂时找不到合适的阿姨带他，所以就只能先自己带他了。啊，我听说了。呃，说你太太要出国，那你和孩子打算什么时候一起去啊？呃，哦，我没别的意思，我只是想说，如果有什么需要我帮忙的，就尽管说，千万别客气。好，谢谢。过两个月吧，呃，小伙会过去。我，我就不回去了。早点回家休息啊，注意身体。
，忘了告诉你，我离婚了。你爸怎么突然想起找咱们俩吃饭啊？哎，叔叔阿姨，老爸，你今天怎么那么开心，把我们都叫过来？哎，先坐下吧。今天呢，呃，有重要的事情跟大家说。呃，佳佳，你陪华姨去点菜吧。好。哎，来来来，好，谢谢叔叔。叔叔今天什么事儿这么开心呢？哎，先干一杯啊。好。我今天决定了，我的房子呢，我重新装修了，全是环保材料，无污染，呃，无毒的。哎，装修好了之后呢，你带佳佳来看看。叔叔怎么突然想起装修房子、啊？哎，还有啊，我叫装修师傅啊，特别装了一间宝宝房。好，叔叔您安排吧，都听您的。啊。你跟佳佳呢，都在锦江工作啊。呃，这宝宝出生以后呢，也不能离得太远，所以呢，呃，我们来照顾比较好。佳佳，嗯，你跟华姨说实话，你到底怀孕了没？嗯、啊，我。还有啊，宝宝需要买什么，你就跟佳佳商量，然后写下来，让我跟你阿姨去买，你不用自己买了。老公啊，啊现在说孩子的事儿，是不是有点太早了呀？呃，嗯，不早啊。你看，申鹤的父母咱们都没见过呢，见了父母才能说结婚的事儿，结了婚呀才能说孩子的事儿。呃，对呀、啊，爸。呃，怀孩子十个月呢，还早呢。我这儿，咱们先把生和父母的事定下来，好不好？哎，好啊，就这个月底，哎，这个月底呢就装修好了。哎，来来来来来来，哎，我们干杯啊！啊，为了为了成为一家人，来来来干杯！嗯。